Sziasztok! Kik a jó és kik a rossz emberek? Inkább úgy írnám le ezt a két embertípust, hogy kit nem nevezhetünk jó vagy rossz embereknek. A szélsőségeket, mint zsarnokságra hajlamos embereket és a másik véglet képviselőit, mint az életüket, másokért áldozó szenteket nem említem. Ez a két jelenség vagy embertípus egyértelmű. Átlag emberek példáján keresztül fogom bemutatni, hogy ki nem tekinthető jó vagy rossz embernek. Az egyik, nagyon sokan vannak, akiket Isten félő embereknek hív a közvélemény. Rendszeresen járnak templomba, gyónnak, áldoznak és könyörületért imádkoznak a mindenhatóhoz hetente legalább egyszer. Jó embereknek tartják őket, hiszen vallásos életet élnek. Aztán kijönnek a templomból, és hazafelé az úton teljes közönnyel szemlélik, ahogy egy hajléktalan a kukából gyűjtögeti az ennivalód vagy a cigaretta csikket. Ha véletlenül odalép hozzájuk egy koldus némi apró pénz reményében, az durván lehordják és kérdőre vonják, hogy miért nem dolgozik inkább. A legkisebb mértékben sem éreznek szánalmat irántuk, és még meg is jegyzik, hogy rajtam sem segít senki, akkor én miért tenném. Kár örömöt éreznek, ha az ismerőseik közül valakinek mondjuk baj esik, leszegényedik, csődbe megy, vagy egyszerűen csak nem sikerül neki valami. Kigúnyolnak, kinevetnek, lenéznek másokat az iskolai végzettségük vagy egzisztenciájuk véget. Szóval ők azok, akik azt hiszik, hogy minden el van intézve részükről azzal, hogy ők vallásos, istenfélő emberek. Ami azt illeti tényleg istenfélők, mert csak is kizárólag azért nem követnek el nagyobb volumenű bűnöket, mert félnek Isten szankcióitól. Nem azért nem tesznek rossz dolgokat, mert nem lennének rá képesek, hanem csak azért, nehogy valamilyen büntetésben legyen részük. Na ők azok, akik biztosan nem nevezhetők jó embereknek. Természetesen ide sorolhatjuk azokat is, akik ugyan nem járnak templomba, nem hívők, de ők is tartanak valamitől, mondjuk a törvényektől. Így visszafogják magukat, és amúgy empátia kérdésében sem különböznek az imént leírtaktól. A másik, őket abszolút nem nevezhetjük Isten félő embereknek. Köztük is sokan vannak, akik rendszeres templomlátogatók, de eszükbe sem jut félni Istentől. Fel sem merül bennük az Isteni szankciók lehetősége. Egyikükben sem, akár vallásos, akár nem. Az ilyen ember megy az utcán, és összeszorul a torka, ha kéregető gyereket lát. Dühöng a tehetetlenségtől, és ha máshogy nem is, egy kis pénzzel vagy enni valóval próbál segíteni. Napokig a hatása alatt van a szerencsétlenséget vagy tragédiát lát a világban, és azon ábrándozik folyamatosan, bár csak minden hatóvá válna, hogy megszüntethesse a szenvedést. Vadidegenekkel is mélyen együtt érez, és ugyanolyan erős szánalom érzés lesz úrá rajta egy autó által elgázolt kis macska, mint egy balesetet szenvedett ember láttán. Mikor hazaér, egy hosszú nap után, és történetesen van egy sűrűn látott fa a lakása előtt vagy a háza udvarában, az barátnak járó érintéssel üdvözli. Pedig korán sem biztos, hogy valaha is voltak vallásos kötődései. Na ő az, aki biztosan nem nevezhető rossz embernek. Akit pedig érdekel, a témával bővebben foglalkozó hangoskönyvem linkjét megtalálja a videó alatti leírásban. Köszönöm a figyelmet, sziasztok!